。众所周知，六冠王荀川的棋风啊，是绵密细腻扎实，滴水不漏，喜怒不形于色。年少成名，十八岁获得全国冠军，对手敬他，送他雅号“少年姜太公”。那么有铁铁问了，这么多年许仙就没有疯狂过吗？也有。就是说，姜太公钓鱼的时候把竿撇了，拿雷管崩鱼。今天这盘出自1994年第五届银立杯全国象棋冠军赛，红方许云川当时19岁，黑方笑面佛徐天侯当年34岁。那么上来走的啥呢？中炮，正所谓炮要放当中，马要守小兵嘛。啊，这是个卒。许仙跳马，笑面佛出车，红方也出车，黑方平风马。停哪个兵让年轻人做出选择？许仙走三兵，黑方三卒，红方编马，黑方以卒制马，同时黑方的一路军呢也多出一条通道。许仙呢研究了一下，他走炮八平七，至此形成了五七炮进三兵对平风马进三卒的阵势。可能各位有所不知啊，在1989年，笑面佛徐天红就是用此布局，把积分领先的北昆仑刘殿中拉下马来。然后一路高歌，最终夺魁啊！也就是说，这个布局黑方非常熟悉。许仙这是以徐之矛攻徐之盾呢、啊。往下看，黑方外马封车，红方横车必走之旗。黑方选择很多，冲边卒的、踩边兵的，还有这样出车的。这把黑方是补象，红方右马盘河，到底要干什么不好说，点太多。黑方把边卒送上岸，红方一吃，黑方杀出来捉马，红方在这儿啊踩中卒可以，但是许仙呢想往这儿跳左右折，直接跳还不行，黑方捉呀，你再跳黑方还能捉，这就逼到死胡同了。所以在跳马之前，红方先把这车调过来，提前弄个守护神，这回能跳了。如果不想让这马上去。可以这样走，以退为进，这手棋没问题。但咱们说过，笑面佛太了解这布局了，他就补个士，等着你进来，那红方就上岸，再跳一下，黑方就有压力了。这里只好冲中卒，别马腿现在夹住了，黑方用巨卒要坏菜。许仙走兵棋进一，好棋，黑方不能吃兵，用啥吃都不行。首先用卒啊。那红方就中炮发射了，既打着马，又瞄准了底象，崩了。用车吃的话，红方会走回马金枪，打车啊，直接卡马还吃亏，你躲车他就没了。这还不能放这儿马脚，看来用车吃兵也不行。实战，笑面佛马二进一踩炮，许仙往前进一步，也有往后退的。棋友们，这一招是许仙的飞刀。黑方只能用马踩兵护住中卒，而不能用卒来吃兵，因为红方会炮击底将，黑方只能吃。红方打中卒一将，这棋红方已经赢了。最好的一招是称势，接下来红方进去过河了，车马炮连攻，走别的不行，老将出来，电炮呢往这跳，卧槽挂脚都是杀棋，还踩着车呢，直接崩了。补象的话。红方就弃车砍炮，白丢啊！不敢吃，马踩中象解不掉了，左右折卧槽！许仙这飞刀有点猛啊！实战笑面佛用马踩的兵正招，中卒有根了，炮不能发射，而且没法打底象。许仙就是想强攻啊，冲中兵。那时候十九吗？正所谓少年自有少年狂，势无双任嚣张。下棋生死两茫茫，明安祥暗刀枪。对手稍有不慎，顷刻即身亡啊！徐特大这里是进炮打马，红方已然收不住了，冲兵渡河。这里直接打的话，红方一点也不亏。黑方走双巡河炮，应该说这手棋就是在等红方出手。果不其然，许仙炮击中象，弃子攻杀了。但黑方这棋走的也好啊。他不吃，先称势。你看，假设黑方再吃的话，红方一踩，黑方就可以打兵了。因为你跳马卧槽不是杀棋啊
。那现在反而黑方这边有攻势了，跳马将什么的。来这个位置，红方炮击中象，黑方不踩先称势，不踩怎么整呢？进居过河捉马，黑方有招啊，给马干掉对居，红方吃掉一将，黑方收尾，红方再拱个炮。黑方也吃个炮，红方杀将一将，电视到红方了。许仙冲动了一点，他觉得这个兵贵神速，因此就往下冲。这里吃足拱炮是一个不错的选择。当时这样走的，这不是要拱势了吗？出老将也是拱，黑方是往回跳嘛。红方一吃，做不动，用车来抓。红方架个中炮。这招一走啊，红方的车有跟了，可以大刀弯心砍中士啊。而对手的马是炮架，笑面佛吃兵踩炮，红方炮击中士，士象全没了，四大皆空。皇宫里友军比敌人还多，但这样走也是有弊端，家里快没人了。黑方挂脚将，红方上帅，回马再将，红方现场是退老帅。随手骑，正招应该是上三楼，看着危险，没事直接看实战，一会儿就明白了。此时黑方出老将，列位，假设红方这个老帅啊，在三楼的话，红旗完全可以平炮，之后就是下底将再进兵用炮将，很快黑方就废了。但现在不行，老帅在底线呢，黑方可以送军一将。你也只能吃啊！黑方挂脚将再抽回来，这就是区别所在啊。许仙当时也是直皱眉头啊，怎么整呢？平局将，回老将不敢，红方一退中炮就坏了，有攻势啊！黑方是电的马，红方把势一搏，黑方对居，不敢换黑方多子，这里是躲。放这儿的目的是为了不让黑方架中炮，对手进足过河，红方补象，笑面佛弃马。如果吃黑方把中炮一架，那就可以交了。红方选择退居，捉着他，这马能吃啊？黑方平足保住，许仙平炮不让黑方走马八进七，那对手就马八进六踩炮，红方闪避，黑方万马奔腾。一招毙命！至此，许仙认输，因为现在黑方只要一打局就丢了，你提前躲开也不行啊。黑方弃车将，老帅吃不动，用势做的话，挂脚绝杀，一匹马堵住门口，另一匹马踩老帅。这盘棋还是比较经典的，感谢各位棋友的收看，稍微有一点收获就帮四郎点个赞吧，下期再见。